，当萌新的第十一天，砸罐子活动还剩两天，今天我们可以获得十六个锤子。不知道明天会不会给金卡之物？签到今天也是山葵碎片，没记错的话，应该够解锁了。不急，先结束探险，早点结束就早点开始。果然刚好十个碎片又解锁了一个金卡之物。对了，现实宝物也更换了，第一次必出植物。哦。啊，死鬼！还是先把挑战打完吧。二阶植物遥遥无期啊，四块碎片，选人就选甜菜吧。其实贝贝觉得已经拥有的装扮选人就不要出来了，因为装扮又不能进阶，还会占用一个选择框。我不听，我不听，我不听，我不听，王八念经。三块碎片，这次运气不咋地，以前都是七个的。秘宝时间到。哎，昨天竟然没人打我，肯定是我们的资源太少了，别人不想打。死神僵尸已经满级了，陆地上的够用了。接下来我们就升海鸥僵尸，这是空中部队。小伙伴们在商店看到红针花碎片一定要买哦，很容易救到三阶。虽然我现在只有一阶，挑个对手。啊，系统是觉得我打得过吗？太离谱了吧！我虽然很强，但是还没到这种地步吧。换一个，换一个。<咳>终于找到一个合适的对手，还是老样子，先铺墓碑，再放僵尸。海鸥僵尸攻打中间的寒冰射手，过去之后就没什么难度了。毕竟我们的死神僵尸是四阶的，明白？领取一下奖励，这个可以，还算有点用。超级联赛上次更新，我们一下就排第十了，我们要重回巅峰。话说贝贝，我打这个还没输过呢，大家千万不要夸我呀！<笑>三连胜了，但我感觉这个商店兑换的东西有点少。哎，我们一下就到第二名了，每天就能超过他了。砸罐子还剩下最后一个任务，消耗二十钻石，我真的舍不得啊！看看本周更新了什么任务吧，击败二十个探险家僵尸，就是那个拿着火把的僵尸。你还可以获得一个二阶的夜师傅，第七关是传送带，这关有点难。哎，百福这是咋了？又是 bug 吗？我遇到好多次了。这关难是因为植物送的有点慢，而竹笋的伤害不到。哎哎，我点错了，呃、啊，我的钻石。总之，合理的摆放植物就能过关。花二十买三个能量豆，还不如再加三十买一颗植物呢。含泪收下五个锤子，明天一定要给我玉米大炮。不想再玩功夫世界，去未来世界吧，稍微的玩一下就好了。目的是完成任务，而不是闯到多少关。再来抽一次，至少也得给我一个紫卡吧。本期视频到此结束。